அதிமுக கூட்டணியில் தென்காசி தொகுதியில் போட்டியிடும் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட இருக்கிறார் இதுகுறித்து அந்த கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமியிடம் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க இப்ப நீங்க இரட்டை இலை சின்னத்துல போட்டியிட இருக்கிறீங்க தனி சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக நீங்க கூறி வந்தீங்க தற்பொழுது இரட்டை இலை சின்னத்தை தாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க என்ன காரணம் அம்மா முதல்ல வந்து ஒன்று தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நாங்கள் வந்து பல மாதங்களுக்கு முன்பாகவே வந்து எங்களுடைய கட்சிக்கு வந்து சின்னம் கேட்டு விண்ணப்பிச்சிருந்தோம் எங்களுக்கு வந்து இந்த நிமிடம் வரலும் தேர்தல் ஆணையத்தால் வந்து சின்னம் ஒதுக்கப்படல எல்லா கட்சியினுடைய வேட்பாளர்களும் வந்து ஏற்கனவே தங்கள் சின்னங்களோடு கணங்காடுகின்ற பொழுது நாங்கள் மனு தாக்கல் பண்ணி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையிலும் நாங்கள் வந்து அதாவது வந்து மனு பரிசீலனை முடிஞ்சு வாபஸ் முடிஞ்ச பிறகுதான் எங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு தான் எங்களுக்கு சின்னம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்க களத்துல வந்து மற்ற வேட்பாளர்களை சந்திப்பது வந்து மிகப்பெரிய கஷ்டமாயிரும் ஸோ அதனால வந்து ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில மிகவும் ப பரீட்சியமான பிரபல்யமான சின்னத்தில் போட்டிட வேண்டும் என்று மேல வந்து எங்களுடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோடைய தலைமை தாங்கக்கூடிய பிரதமர் மு அமித் அமி அமி மோடி அவர்கள் அமித்ஷா இடத்திலிருந்து அதே போல இங்க தமிழக தலைவர் கூடிய முதல்வர் அவங்கிட்டிருந்து ஆலோசனைகள் வந்தது மட்டுமல்ல நான் கடந்த ஐந்து நாட்களாக வந்து தென்காசி தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராஜபாளையம் செல்வத்தூர் வாசியனூர் சங்கரன் கோயில் கடையனூர் தென்காசியில எல்லா பகுதிகளுக்கும் செயலிட்டு போகும்போது சாதாரண மக்கள் கூட அவர்கள் வந்து ஐயா நீங்க வெற்றி பெறணும் நீங்க ரெட்டையில போடுங்க ஐயா அப்படின்னு வந்து பொதுமக்களுடைய கோரிக்கைகளாக இருக்கிறது எனவே இந்த வாக்காளர் மக்களுடைய வாக்காளர் பெருமக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுதான் நாங்க வந்து நான் ரெட்டை இலை சின்னத்துல போட்டியிட முடிவு செஞ்சது அதிமுக கூட்டணியில இருக்கிறீங்க அதிமுகவில் இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அழுத்தமோ அல்லது வேண்டுகோளோ விடுக்கப்பட்டோம் யாரும் இல்ல நான் வந்து மக்கள் அதாவது வாக்காளர் மக்களுடைய விருப்பம் அவருடைய இன்முகத்தோட அதாவது வந்துங்க மூன்று நாள் வந்து முதலாவது சங்கரம் கோயில் ரெண்டாவது சிறு திரு ராஜபாளையம் அதுக்கு பிறகு வாசுநல்லூர் தென்காசி கடையனூர் தென்காசி அதுக்கு பிறகு கடையனூர் தொகுதி செயலர் கூட போற போது சாதாரணமான தொண்டர்கள் அவர்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரதிபலியும் எதிர்பார்க்காம இந்த கட்சி இருக்கக்கூடியவர்கள் ஐயா இதுல போட்டா வெற்றி ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும் வாக்குகள் வித்தியாசம் மிக அதிகமா இருக்கும் எனவே இந்த இது வந்து சாதாரண மக்கள் எல்லோருக்கும் அறிவு ரொம்ப குறைவா இருக்குது பதினாலு நாள் இல்ல அப்படிங்கிற அவங்களுடைய கோரிக்கையை அதே போல எங்களுடைய கட்சியினுடைய மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர்கள் எல்லோருமே கடந்த மூன்று முறை இந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள மூன்று முறை நாங்க கூடி எல்லோருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டு அதே போல கிராமங்களிலும் மாவட்ட அளவுல ஒன்றிய அளவுல புதிய தமிழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளுடைய அனைவருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து வெற்றி எளிதாக்குவது வெற்றியை ஊர்ஜிதம் ஊர்ஜிதமாக்குவது என்ற அடிப்படையில நாங்கள் வந்து இந்த ரெட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இதை யார் எந்த இடத்துல இருந்து எங்களுக்கு அழுத்தம் எதுவும் கிடையாது தென்காசி தொகுதியில் பல இடங்களை நீங்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்தித்ததாக நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க அந்த மக்களினுடைய தேவை என்னவாக இருக்கிறது உங்களுடைய உறுதிமொழி என்ன அதாவது தென்காசி நாடாளுமன்ற தொகுதி வந்து இப்ப வந்து ஒரு பகுதி வந்து வேளாண்மை அடிப்படையாக கொண்டதுங்க இப்ப வந்து பாவூர் சத்திரத்துல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாவூர் சத்திரம் சுரண்டை தென்காசி பகுதி எல்லாமே குற்றால இந்த பகுதி எல்லாமே வந்து வேளாண்மை அடிப்படையாக கொண்டது குற்றால வந்து சுற்றுலா தலம் அதே போல கடையனூர் விவசாயம் நீங்க சங்கரம் கோயில் நெசவு தொழில் ராஜபாளையம் நெசவு தொழில் ராஜபாளையம் சிறுவுத்தூர் நெசவு தொழில் வாசகனுடைய புளியங்குடி இது போன்ற பகுதியெல்லாம் விவசாயம் ஸோ அங்க வந்து இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப படித்த இளைஞர்களுக்கு ஒரு நவீன தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான தொழிற்சாலைகள் பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஏற்கனவே இப்ப ராஜபாளையம் சிறுவுத்தூர் சங்கரம் நெசவு தொழில்களும் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது பஞ்சு நூற்பாறைகள் அதே போல கழிவு பஞ்சு ஆலைகள் கார்மெண்ட் ஃபேக்டரி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வலு சேர்க்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்குது விவசாயம் அப்படித்தான் வந்து அந்த பகுதியில் வந்து பூ விளையுது காய்கறிகள் பழங்கள் இவைகள் எல்லாம் போதிய அளவுக்கு வந்து சேமித்து அவங்களுக்கு நல்ல கிடைக்க விலை கிடைக்க மாற செய்கிற பொழுது ஒரு குளிர்சாதன கிடங்கள் கிடையாது எனவே வேளாண்மையும் அதே போல தொழிலையும் ரெண்டையும் மேம்படுத்தி அந்த தொகுதி மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறது தான் என்னுடைய நோக்கம் அதுதான் அந்த வாக்குறுதி தான் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் நன்றி திரு கிருஷ்ணசாமி இணைப்பிற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு ந